మక్తల్ మండలంలోని సంగంబండ పునరావాస గ్రామం కృష్ణ గుడెబల్లు గ్రామాల్లో ఎక్సైజ్ శాఖ మంత్రి శ్రీనివాస్ గౌడ్ పర్యటించారు ఈ సందర్భంగా ఆయా గ్రామాల్లోని నిరుపేదలకు నిత్యావసర సరుకులు పంపిణీ చేశారు ఈ సందర్భంగా మంత్రి మాట్లాడుతూ కరోనా వైరస్ ను నిర్మూలించాలంటే సామాజిక దూరం పాటించడం తప్పనిసరి అన్నారు అలాగే లాక్డౌన్ నిబంధనలను అందరూ తప్పకుండా పాటించాలని ఉల్లంఘించిన వారిపై కేసు నమోదు చేయాలని బైకులు సీజ్ చేయాలని స్థానిక పోలీసులను ఆదేశించారు మొదటిసారిగా నారాయణపేట జిల్లాలో ఒక పాజిటివ్ కేసు నమోదైందని అందువల్ల ప్రజలు మరింత జాగ్రత్త పాటించాలని సూచించారు అనంతరం కృష్ణ మండలం గుడెబల్లూర్ గ్రామ పంచాయతీ టైరోడ్ దగ్గర మంత్రి శ్రీనివాస్ గౌడ్ వరి కొనుగోలు కేంద్రాన్ని ప్రారంభించారు ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ ప్రజలందరూ లాక్డౌన్ దృష్ట్యా ఇబ్బందులు ఎదుర్కొనొద్దనే సదుద్దేశంతోనే తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించడం జరిగిందని తెలిపారు కావున రైతులందరూ ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని కోరారు ఈ కార్యక్రమంలో మక్తల్ ఎమ్మెల్యే చిట్టం రామ్మోహన్ రెడ్డి నారాయణపేట ఎమ్మెల్యే రాజేందర్ రెడ్డి జిల్లా కలెక్టర్ హరిచందన డిసిసిబి చైర్మన్ నిజాం పాషా జడ్పీ చైర్మన్ వనజ ఆర్డీఓ శ్రీనివాస్ కార్పొరేషన్ చైర్మన్ దేవరి మల్లప్ప ఎంపీ వనజ ఇతర అధికారులు పాల్గొన్నారు ఇలాంటి రోగాలు వచ్చినప్పుడు అన్ని వదిలిపెట్టి పోతారు కానీ రైతులకు నష్టం కలగదని మా ముఖ్యమంత్రి గారు రైతు కొనుగోలు కేంద్రాలు పెట్టాం ధరల నియంత్రించినాం కలెక్టర్ గారు ఎస్పీ గారు మిగతా అధికారులు అందరూ కూడా ఇరవై నాలుగు గంటలు మీ కలెక్టర్ గారు ఏమైతుంది ఎట్టెట్ట ఏర్పాటు చేయాలి కొత్త కొత్త ఎత్తేయాలని చెప్పి అందరా ప్రజాప్రతినిధి ఎమ్మెల్యే గారి నుంచి మొదలుకుంటే ప్రతి ఒక్కరం కూడా మేమందరం కూడా ముఖ్యమంత్రి గారు మేమందరం కూడా ఆరు నిమిషాలు ఈ వ్యాధిని ఎక్కడ నిర్మూలన చేయాలి ప్రయత్నం అయితే బలసాగుతున్నట్లు అన్నట్టు బతుకే ఏమైనా చేసుకోవచ్చు ముందు బతకాలి ఒక్కరికి రోగం వచ్చిందంటే అందరికి వస్తుంది హైదరాబాద్ లో నేను ఒక ఆయన చెప్తే ఇల్లు వేసే ఇరవై తొమ్మిది మందికి వచ్చింది ఒక్కరి నుంచి సూర్యాపేట కూడా అదే పరిస్థితి ఇది రాదు అని లేదు ఏదో ఒక్కరి ద్వారా వస్తుంది అంటుకపోతుంది కనుక దయచేసి పెళ్లిళ్ళు అని వాయిదా వేసుకోవాలి గుడులు మజీదులు దర్గాలు చర్చిల దగ్గర లోపల పో ఏమైందో తెలియదు మీ పక్కన ఆయనకు వైరస్ ఉండో లేదు తెలియదు అన్నప్పుడు ప్రతి వ్యక్తికి ఉందనుకోని భావించే నేను సోషల్ డిస్టెన్స్ పాటించాల కూరగాయలు అన్నీ వేడిగా కడగాల తెలంగాణకు వద్దు తక్కువ వేళ వద్దు ఇప్పుడు అటు వేడి తిరిగితే మీకు వస్తుంది మాకు వస్తుంది అని చెప్పి నియంత్రించాల ఫస్ట్ పాయింట్ కర్నూలు నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నా కానీ హైదరాబాద్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నా కూడా హైదరాబాద్ లో ఉంది ఎవరికి ఉందో తెలియదు హైదరాబాద్ వెళ్ళమనికి రావచ్చు మీరు ఎక్కడే ఉన్నారని చెప్పారు ఎక్కడి వాళ్ళు ఎక్కడే ఉన్నారా వాళ్ళకి వాళ్ళకే సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్ అనేది ఇంపార్టెంట్ ఎవరో చెప్పి మాటి మాటి చెప్తే కాదు ఇక్కడ కూడా ఎవరిని కూడా డబ్బులు ఇద్దరిని వెహికల్ మీద పోనీయద్దు కారణాలు కూడా ఇద్దరి కన్నా ఎక్కువ ఉండొద్దు పది తర్వాత బయట తిరిగినీయద్దు అందరి ఇళ్లల్లో ఉండాలి కఠినమైన నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి ఉల్లంఘించిన వాళ్ళపైన కేసులు పెట్టి వాళ్ళపైన బండ్లు సీజ్ చేయాల మరి ఈ ఊర్లో ఎన్ని బండ్లు సీజ్ చేసిరో నేను పోయినప్పుడు లెక్క తీసుకుంటా ఎన్ని వెహికల్స్ సీజ్ చేసి ఏమేమి చర్యలు చేపట్టినాయి స్టార్ట్ అయింది కనుక 